ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சன்னா மசாலா கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைமில் நம்ம வெளியில் போய் வெங்காயம் தக்காளிலாம் அதிகம் வாங்க முடியாது ஸோ கொஞ்சமாக வெங்காயம் தக்காளி வச்சு காய்கறி இல்லாமல் இந்த சன்னா மசாலா கிரேவியை ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் சிம்பிளாகவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சன்னா மசாலா நார்த் இந்தியா பக்கம் சப்பாத்தி பூரி கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க நம்ம வந்து சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை அதுக்கப்புறம் ஈவன் சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிடக்கூட நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க அதே சமயம் இதில் அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் செய்து கொடுங்க எல்லாரும் நல்லா விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் ரமேஷ் கீதா அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து கோதுமாக வச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் நீங்கள் சொன்ன உடனே செஞ்சேன் ரொம்ப எம்மியாக இருந்துச்சுன்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் ரவா லட்டு அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வி ட்ரைட் சிஸ் இட் கேம் சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்டின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த ரெண்டு வீடியோடைய லிங்க்கும் இருக்குது வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சன்னா மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை கிலோ அளவு கொண்டக்கடலையை நல்லா வந்து இது போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஓவர் நைட் நல்லா ஊறியிருக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊறியிருக்கு இதை வந்து நம்ம இப்போது குக்கரில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் இதில் வெள்ளை கலர் கொண்டக்கடலை தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை இதே கிரேவிக்கு கருப்பு கொண்டக்கடலை பச்சை பயிர் இப்படி எந்த பயிர் வகை வேணாலும் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் டேஸ்ட் மாறாது நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த சன்னா கிரேவி வெள்ளை கொண்டக்கடலை வச்சே செய்து காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தடு தண்ணியெலாம் நல்லா வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் விட்டு இந்த கொண்டக்கடலையை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க கொட்டக்கடலை நல்லா ஊறி இருந்தால் தான் நீங்கள் ரெண்டு விசில் விடும்போது நல்லா வெந்து வரும் இல்லை நீங்கள் ஒரு அவசரமாக இருக்குது மூணு மணி நேரம் தான் ஊற வைக்க முடியுது அப்படின்னா ஊற வச்சுக்கோங்க ஆனால் நாலு விசில் அளவு விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு தனியாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி நிறைய வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளியை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு தக்காளியை இது போல் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தக்காளி கிடைக்கல இந்த டைமில் கடைக்கு போக முடியலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு கரைச்சி அந்த சாரை கூட நீங்கள் இந்த குழம்போட சேர்க்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து நம்ம புளிப்பு சுவைக்காகவும் உங்களுக்கு கிரேவிக்காகவும் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக தக்காளிக்கு பதில் புளி இருந்ததுன்னா அது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் தக்காளி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அப்போது டேஸ்ட் வந்து பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் இப்போது மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் போல் பூண்டு நான் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் போல் முந்திரி பருப்பு ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க மூணு வர மிளகா ஒரு கைப்பிடி தேங்காய் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதை தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரைப்படணும் மறுபடிக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம நைஸாக அரைச்சிக்கிறலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இது இப்போ ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இதையும் எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்மளுடைய கொண்டக்கடலை தயாராக இருக்குது நான் ரெண்டு விசில் விட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு எ
இப்போ இது பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது இப்போ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இதிலிருந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் கொண்டக்கடலை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு கிரேவியும் நிறையா கிடைக்கும் அதே சமயம் டேஸ்ட் வந்து பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் அதே போல் சில குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்குலாம் கொண்டக்கடலை பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொண்டக்கடலை வந்து சாப்பாட்டில் வந்தால் கூட எடுத்து வைக்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் கூட பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் அரைச்சே கிரேவியோடு சேர்க்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த சத்துக்கள் அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் கொண்டக்கடலையில் நான் சொன்னது போல் அதிகமான ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது ஸோ இது போல் கொஞ்சம் அரைச்சும் நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் கொண்டக்கடலையை அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே முடித்தாச்சு இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இரும்பு கடாய் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்திங்கன்னா குழம்பு நல்ல சுவையாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் அது கூட ஒரு அரை கப் அளவு வெங்காயம் புடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் இருக்கும் நீங்கள் வெங்காயத்தை மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு கூட சேர்க்கலாம் அதுவும் இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குறது வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் இப்போ நல்லா வதங்கட்டும் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்க விடுங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய கிரேவிக்கு நல்ல கலர் கிடைக்கும் பச்சை வாசனையும் அடிக்காது இப்போ இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்ககிட்ட பிரியாணி மசாலா கரம் மசாலாலாம் இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னுமே நல்ல சுவை கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் நிறையா சேர்த்துடக்கூடாது நிறையா சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கிரேவி கலர் திக்காக வராது இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு தடவை வதக்கி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் இதெல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி விழுதாக சேர்த்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் புளிக்கரைசல் சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த டைமில் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுதாக சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம முந்திரி பருப்புலாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறோம் ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டெப் கூட ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போது நான் செய்கிறது போல் உங்களுக்கும் பெர்ஃபெக்டான குழம்பு கிடைக்கும் இப்போ இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா கெட்டியாக வேணும்னா ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி போதும் இல்லை ரொம்ப தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாலு கப் அளவு கூட தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு இது நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வைக்க வேண்டாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை கொதிக்க விடுங்க கொதித்து நல்லா வற்றி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியில் நல்லா வற்றிருச்சு ஒரு கிரேவி பார்த்து கிடச்சிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச கொண்டக்கடலை அதுக்கப்புறம் அவிச்சு வச்ச கொண்டக்கடலை இது ரெண்டையுமே சேர்த்துடணும் இப்போது ரெண்டு கொண்டக்கடலையுமே சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நம்மளுடைய கிரேவி நல்லா அட்டகாசமாக தயாராகிருக்கு பாருங்கள் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னைக்கு இந்த கிரேவியை சப்பாத்தி கூட வச்சு சூப்பராக சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்தி பூரி சாதம் இது எல்லாத்துக்கூடையும் ஒரு அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லாம் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் அவங்கள சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் சிம்னையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்